రెండువేల పదిహేడు రంగినేని ఎల్లమ్మ సాహితీ పురస్కార ప్రధానోత్సవంలో జిల్లావాసి మహారాష్ట గవర్నర్ చెన్నమనేని విద్యాసాగర్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పురస్కార ప్రదానం చేశారు మంత్రిగా తాను పనిచేసినప్పుడు అనాథ పిల్లలను ట్రస్ట్ కు అప్పచెప్పానని సొంత బిడ్డల్లా పెంచి పెద్ద చేసిన రంగినేని సుజాత మోహన్ రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సేవలు అభినందనీయమన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని రంగినేని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సాహితీ పురస్కార ప్రధానోత్సవానికి మహారాష్ట గవర్నర్ చెన్నమనేని విద్యాసాగర్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ తుల ఉమా ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణ్ రావు జిల్లా కలెక్టర్ దేవర్కొండ కృష్ణభాస్కర్ ఎస్పీ విశ్వజిత్ కంపాటి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సహాయ సంపాదకులు పత్తిపాక మోహన్తో పాటుగా రంగినేని ట్రస్ట్లోని అనాథ పిల్లలు పాల్గొన్నారు రంగినేని సుజాత మోహన్ రావు తల్లిగారైన ఎల్లమ్మ పేరు మీద గత పది సంవత్సరాలుగా సాహితీ పురస్కారాలను అందజేస్తున్నారు రెండు పేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డిని ఎంపిక చేశారు గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు చేతుల మీదుగా రంగినేని ఎల్లమ్మ సాహితీ పురస్కారాన్ని నారాయణ రెడ్డికి అందజేశారు అనంతరం విద్యాసాగర్ రావు మాట్లాడుతూ నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో తల్లిదండ్రులు చనిపోయి అనాథులైన పిల్లలను మోహన్ రావుకు అప్పచెప్పితే ఈ ట్రస్ట్లో చేర్చుకొని వారిని సొంత పిల్లల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటూ చదువు చెప్పించి పెళ్లిళ్లు చేసి ఉద్యోగాలకు కూడా ఎంపిక అయ్యేలా తీర్చిదిద్దారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఆయన అనుకుంటే ఇక్కడిదంతా విడిచిపెట్టి హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలకు వెళ్లి వందల వేల కోట్లు సంపాదించేవాడని కానీ సమాజ సేవలోనే సుజాత మోహన్ రావులు ఉండడం వారి గొప్పదనానికి నిర్వచనమని అన్నారు మేం అప్పజెప్పిన అనాథ పిల్లలు ఎంతో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారని అంతటి ప్రజా ఉపయోగ పనులు చేసే ట్రస్ట్ కోసం గవర్నరైనా ఎవరైనా కూడా కృతజ్ఞతలు తెలపవలసిందేనని అందుకే ఇక్కడికి రావడం జరిగిందని స్పష్టం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి ప్రభుత్వం ఉందని మంచి ప్రతిపక్షం కూడా ఉందని మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ లాంటి భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఆయన కొనియాడారు దేశంలో శతాబ్దాలుగా ఉన్న సబ్బండ వర్ణాల కుల వృత్తుల ప్రతిబింబమే ఈనాటి మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమమని స్పష్టం చేశారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉంటే వీళ్ళని ఏం చేయాలని వాళ్ళ ఆలోచన ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు వచ్చుకున్నారు కాదు ఈ పిల్లల సంగతి అయితే వీళ్ళు ఎక్కడ పెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఎన్నో సందర్భాల్లో అయితే వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నేను మోహన్ రావు గారికి అప్పజేస్తే వారు వారిని పెంచడము చాదడము చదువు చెప్పించడము చాలా మంది పెళ్లి లేదని ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వారు వారు శ్రీమంత ఇద్దరు ఇక్కడ ఉండడు వీళ్ళు తలుచుకుంటే ఇక్కడ భూమంతా ఇచ్చిపెట్టి హైదరాబాద్ పోతే హైదరాబాద్ లో వందల వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవడం కదా కానీ భార్యాభర్తలు ఇక్కడ ఉండి సామాజిక కార్యక్రమం చేయాలనేటువంటి కూడా చాలా అవసరం మన సంస్కృతి పరంపరలో ఉన్నటువంటి విషయం కాబట్టి నేను చెప్పి వారితో మాట్లాడాను భవిష్యత్తు కూడా ఈ సమాజం నిర్మించిందని ముందు గుర్తుకోవాలంటే ఇటువంటి కథలు మన భావ ప్రకటన ఉండాలి భావ ప్రకటననే సమాజానికి సమాజ దుప్పదానికి సామాజిక న్యాయానికి ప్రాణం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనం ప్రోత్సహించాలని అందరికీ నేను అనుభవిస్తూ